oltre 80 produzioni, delle quali il 70% autoprodotto, grande cinema con oltre 150 film, prime visioni dirette, attesissime come tradizione, quelle degli eventi con il Papa e nuovi programmi. E il palinsesto di TV 2000 per la stagione 2017-2018, palinsesto rinnovato, presentato a Milano presso il Museo Diocesano. Confermati i volti noti, ma anche new entry per così dire. E tutto per un'informazione capace di qualità. Qual è l'idea cardine che tiene non solo il palinsesto di TV2000, ma l'intera televisione? È chiaro che è un'informazione che ha un editore preciso e anche una mission molto chiara. Ma sicuramente la nostra mission è quella di fare una televisione che possa arrivare con un linguaggio diverso a tutti quanti, riuscire a trovare le persone nella essenzialità della persona, nel valore che hanno, poter raccontare la nostra vita e come attraverso la nostra vita si possono arrivare anche a degli elementi di spiritualità e di fede vivendo tutti i giorni. Quindi la nostra televisione è quella di proporre tutti i giorni approfondimenti, il, spunti di riflessione, indagini, anche cose che ci divertono perché la nostra vita è fatta di cose belle e di cose che ci portano in alto. Si può dire che l'audience non è per definizione in contrasto con la capacità di fare televisione intelligente. Ma audience, come dice spesso il Paolo Ruffini, è una condivisione. Quindi condividere vuol dire più persone che ci vedono, più persone che condividono questo, questa nostra televisione e che trovano in questa televisione qualcosa che può dare, o se non una risposta, perlomeno uno spunto di una curiosità. Si rafforza così anche l'informazione. Tornano le tre edizioni del telegiornale, alle 12 e alle 18.30 con il post di 5 minuti di inchieste e reportage e alle 20.30, seguita alle 20.45 dalla rubrica storica TG TG. E poi naturalmente la rassegna stampa alle 6.30, ma anche altri momenti per le breaking news. Ai programmi si aggiunge la grande cineteca di TV 2000 con oltre 150 film, cinema d'altri tempi e contemporanei, serie in costume. Tre anni fa, dice il direttore di rete di TV 2000 in Blu Radio Paolo Ruffini, abbiamo raccontato un progetto. Quel progetto oggi è una realtà dinamica e che cresce. È una TV, è una radio, è una galassia social, in un universo spesso senza qualità. È un insieme di programmi, ma non solo, tanto che TV 2000 è una delle 20 televisioni più viste in Italia. TV 2000 certamente ha fatto un salto di qualità da qualche tempo, dopo due anni, credete che questa comunicazione incisiva, corretta e non urlata abbia pagato? I numeri dicono di sì, poi i numeri non sono mai, mai tutto, bisogna forse anche avere la pazienza di aspettare che i numeri crescano, ma i numeri sono intanto già cresciuti perché è cresciuto di circa il 14% in un anno in cui altre televisioni generaliste non sono cresciute, noi siamo piccoli ovviamente, ma, ma siamo cresciuti tanto, adesso abbiamo 100.000 ascoltatori eh, medi al giorno, 3 milioni di contatti al giorno, 0,84 nella media della giornata, quindi comunque una televisione che cresce. Per quanto riguarda il modo di fare comunicazione, sì, io credo che viviamo in, in, un, in un mondo dove la comunicazione è tutto, ma alla fine si parla senza ascoltare, non si dà il tempo di spiegare le cose. Ecco, noi, noi crediamo che invece la comunicazione sia fatta di parlare e ascoltare, di spiegare, di non accontentarsi alla, alla, della prima spiegazione. Poi la televisione è tante cose, ecco, non è solo informazione, la televisione che noi cerchiamo di costruire è una televisione che sia fondata sul senso, in un mondo che magari il senso l'ha un po' perso. Qual è il programma a cui tiene di più? Il programma informativo, il TG, il programma di intrattenimento, l'approfondimento, o mi strumento come per esempio i momenti di preghiera che comunque sono seguitissimi? È come quando si domanda a un genitore quale figlio vuoi più bene, la risposta non c'è, eh, ne posso elencare alcuni. La cosa a cui tengo di più è che a me pare che tanta televisione e tanta comunicazione oggi sia costruita sull'accumulo, accumulo accumulo di volti, accumulo di programmi. Io penso che la, la comunicazione funzioni se c'è un, un discorso, un senso e un discorso, e quindi un'identità e quindi una, una, una consistenza di, di, di proposta. E questa è la cosa che credo faccia TV2000 diversa da, da, da altre offerte. Tra i programmi che tengo di più di quelli, di quelli storici ci stanno lo stature del palinsesto, penso a Bel Tempo si spera, o penso a Siamo Noi, o penso a Beati Voi, sono tutti anche figli di una collaborazione con Alessandro Sortino che poi adesso è in Rai e, e, e costruisce altri programmi di successo e comunque io devo e, e ci tengo a ringraziarlo qui. Tra i progetti nuovi eh, ce n'è uno sul Padre Nostro con Don Marco Pozza dove noi parleremo del Padre Nostro che per chi crede la preghiera 
che Dio ci ha insegnato, per chi non crede è comunque, è comunque diciamo, un pezzo di, di, di storia, di letteratura, di scrittura tra i più belli di tutti i tempi. Insomma, non un emittente per pochi o di nicchia, basti pensare che la televisione dei Vescovi italiani ha chiuso la stagione con 36 milioni di contatti netti, entrando come detto nelle top 20 italiane. Una televisione che sa fare informazione, che sa fare intrattenimento, che sa fare pubblico, share audience, ma mai in maniera scontata. Il segreto probabilmente passa attraverso quello che ci consegna Papa Francesco, uno sguardo, uno sguardo preciso. La realtà non ha mai un significato univoco, dipende da come noi la approcciamo, dagli occhiali che indossiamo mentre la interpretiamo. Ecco, il segreto di TV2000, a mio avviso, passa proprio attraverso uno sguardo che si qualifica per professionalità, per sensibilità, che ha rispetto per le persone, per la loro storia e per quell'amore di chi sa scrivere sulle immagini, chi sa fare televisione, con l'attenzione a costruire una comunità, una comunità tanto nell'informazione quanto nell'intrattenimento, nella cultura, nel dar voce al territorio. E attraverso questo stiamo incontrando la gente, la richiesta della gente e stiamo anche dimostrando che è possibile fare televisione in maniera buona, in maniera diversa. Come editore siete contenti? Ieri il Cardinal Bassetti ha fatto la prima visita a TV2000 e ha espresso proprio la sua attenzione, la sua curiosità e la sua volontà di continuare ad investire con convinzione nell'esperienza radiotelevisiva. E poi lo streaming live ha registrato oltre 20 milioni di utenti unici, mentre il sito tv2000.it 40 milioni di pagine view. Il canale ufficiale YouTube, la piattaforma di video sharing più cliccata al mondo, con 84 milioni di visualizzazioni, 119 mila iscritti, oltre 55 mila video. Qui si aggiungono, come è ovvio, tutti i social più usati.